Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Kotao. Comment se déplacer à Kotao Quels sont les moyens de transport possibles sur l'île de Kotao Comment visiter Kotao Dans cette vidéo, je vais vous indiquer les moyens de transport pour se déplacer sur l'île de Kotao. Dans cette vidéo, je vous indique les tarifs et je vous donne également différents contacts. Il existe en fait trois moyens de se déplacer sur l'île. On va dire même quatre si on considère que la marche à pied est un moyen de déplacement classique. Si vous êtes installé du côté de Sari Beach, c'est-à-dire la plage où se trouve le port de Kotao, euh, bien sûr il y a pas mal de choses qui sont accessibles à proximité dans un rayon de 3-4 km, mais ça reste malgré tout très limité. Vous ne pourrez pas découvrir Kotao pleinement en circulant uniquement à pied. Après, il faudra prendre ou des taxis ou des taxi boats. Ainsi que je vais le présenter maintenant. Les points ne sont jamais plus éloignés de 5 ou 6 km les uns des autres. Dans cette vidéo, je vous indique les tarifs pratiqués à Kotao. Les points les plus éloignés du port de Kotao sont Mango Bay et Tanot Bay. Dans cette vidéo sur les plages de Kotao, je vous présente justement la petite plage de Tanot Bay. La seconde façon de se déplacer sur l'île de Kotao est de louer un scooter. Pour conduire un deux roues en Thaïlande, il faut le permis moto. Les routes sont sinueuses, particulièrement pentues à Kotao. Lorsque je montre des images des routes de Kotao, c'est bien sûr sur les parcours où c'est possible. Par exemple, pour aller à Aoluk Bay, dont je parle souvent dans mes vidéos, eh bien la route est est en ciment sur une partie avec un virage en épingle et il faut circuler sur un chemin avec du sable, des trous, des cailloux. Alors c'est seulement parfois sur une centaine ou peut-être 200 mètres. Il n'empêche que quand on n'a pas l'habitude, il faut être très très vigilant. Alors je confirme que c'est le meilleur moyen de visiter Koh Samui, de visiter Kotao pour se déplacer, s'arrêter où on veut, mais ça n'est pas adapté à tout le monde. Les tarifs pratiqués dépendent bien sûr du modèle. Ils sont généralement entre 200 et 200 150 bahts par jour pour un 125 cm3. Dans la vidéo qui s'affiche ici, je parle déjà des possibilités de location de scooter. Concernant la location de scooter, je vous rappelle que les pratiques courantes à Kotao sont de demander ou un passeport en garantie ou un dépôt de l'ordre de 5000 bahts généralement. Une petite précision sur laquelle je voudrais insister au moment de la location de votre scooter. Notez bien les horaires de début de location et horaires de fin de location. C'est-à-dire les horaires qui correspondent à votre ferry. Mais quelquefois, on vous fait payer un petit supplément parce que vous repartez l'après-midi. Arrangez-vous pour que ce soit bien noté dans le contrat, que vous regardez le scooter, par exemple jusqu'à 14h si vous prenez le ferry de 15h. Sinon, il y a un petit peu de discussion par moment. Aucun contrôle de police. Que ce soit à Koh Samui ou à Kotao, on ne vous demande pas si vous avez un permis de conduire adapté, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Vous trouverez dans le descriptif de ma vidéo le contact de Bibi Travel pour réserver votre scooter. Un loueur fiable et c'est important, n'est-ce pas? La troisième façon de se déplacer à Kotao. Au départ du port de Kotao, vous avez la possibilité de vous rapprocher de ce point qui vous permettra d'emprunter un taxi avec des tarifs prédéfinis. Donc, par exemple, pour aller à Aoluk Bay, ça coûte 400 bahts. Pour aller à Tanot Bay, 400 bahts. C'est un tarif pour maximum 3 personnes. Arrivé du port de Kotao, eh bien vous, ferez, vous serez interpellé ainsi par différentes personnes, différents taxis. Et c'est là que commence l'aventure. Car sur les routes très pentues de Kotao, et c'est ainsi que commence l'aventure. Aux heures de pointe, ça circule pas mal du côté du port de Kotao.
Concernant les taxi boats, nous sommes ici sur la plage de Surrey et ce panneau propose justement toute une gamme de tarifs pour se rendre sur les différents points d'intérêt de l'île. Je vois marqué que pour se rendre à Nang Nang Island, qui est vraiment juste en face, donc on part d'ici, Surrey Beach, ça se trouve ici, pour se rendre ici à Koh Nang Nang, par personne on demande 400 bahts. Deux personnes, 800 bahts. Pour aller à Mango Bay, Mango Bay, ça se trouve dans le nord de l'île. Mango Bay, on demande 500 bahts par personne. Pour aller à Sai Nuang Beach, Sai Nuang Beach, c'est dans le sud de ce côté-ci. Sai Nuang Beach, c'est ici. On demande 150 bahts par personne. Pour aller ensuite à Jun Jua Beach, c'est-à-dire la petite plage qui est ici, que j'ai également filmé dans une vidéo, on demande 200 bahts. Pour aller à Freedom Beach, qui se trouve ici, on demande 500 bahts. Pour aller à Charbé, ça se trouve ici, on demande 500 bahts par personne. Pour aller à Aolek Bay, la petite baie dont je vous parle souvent, Aolek Bay, on demande 500 bahts par personne. Et enfin, pour aller à Tanot Bay, c'est la plage la plus éloignée de Surrey Beach. Elle est ici. On demande 1000 bahts par personne. Voici un contact pour appeler Kunnut ou encore Kuntor. De louer les services d'un taxi boat. Kunsa, how much is it from Surrey to Aulak? Oh, the, the boat for 1000 bahts and back for 1000. Okay. Four person. Four people? Uh -huh. One way, 1000 baht. Yeah. Two ways, 2000 baht, yeah. right? Yeah. C'est très sympa parce que vous partez d'un endroit et l'ancien pêcheur vous promène de plage en plage ou alors vous choisissez uniquement l'une, il vous amène le matin, vous reprendre de 3 heures après. Il faut s'entendre avec eux sur ces détails-là. Je suis Emma, je vis à Koh Samui depuis 6 ans. Je propose ma villa Ban Sawadi Villa à la location. Elle est située à 7 minutes à pied de la très jolie plage de Bamport et à 13 minutes du Fisherman Village. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires et je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos sur Kotao. A bientôt, merci.